你听好了，我恨你，我恨不得日日夜夜都折磨你。此骨一旦种下，短则数月，长至一年，你二人必有一死，也唯有一人先死，另外一人才能活下去。很好，记住你刚才说的话，你要用尽全力来恨我，千万别心软。只可惜，你没有时间了。你们要干什么？我要用你和严寻苍的命来点天灯。属下已经查明，严寻苍实为怀军旧部，也是怀王的心腹。怀军覆灭之后，这些年他一直在筹谋集结怀军，想重振怀王府山河。此事我早有预料，没有陛下的一败一绝，没有粮草库银，他拿什么重振？单凭一个深入虎穴的去耳，简直是飞蛾扑火。严寻苍的计谋太过于儿戏。我要让他眼睁睁的看着，单凭他这点兵力，既保护不了清军，也难成大业。将军，你真的要拿此二人的命来点天灯？你真的要用那对奸夫淫妇的命来点天灯？不错，只不过我还需要你的配合。雀儿，雀儿，跪下！你没事吧？雀儿，跪下！雀儿，给我跪下！等等。该认输的时候就要认输。你有多少兵马？几分实力，我都一清二楚。你如今落在我手里，再做挣扎，就只会更像跳梁小丑。山河到头终有报，你们做的恶事，自然要天地昭昭。我守家国护天下，何时轮到你来审判我？倒是你，利用一个女子入局，不像是大丈夫所为。我没有。你敢说你不曾欺骗过他？说。你是从什么时候开始布这盘棋局的？有一句谎话。下一次，他可要升天了。不错，不错。出府后的一举一动都在监视下，义父请放心。只是他去的方向竟然是怀王府，无妨
，我们瓮中捉鳖就是。既然无路可逃，那我也不做困兽之道。一炷香的时间，你要是不回来，我就杀了他。怀军已经在来的路上，已经来不及了。我现在回去找他，我不可能丢下他。夫人，将军下我死命令，若出现今日此情形，我必须带你离开，护你安全。明知道那个女子就是清雀，你依然让她做我后妈，你不觉得恶心吗？放肆！我想做的事情，没有任何人可以智慧。我不仅要娶她，我还要天下皆知，天下来喝。自己的女婿在此房内啊！阙夫人得了好茶，恰来与我一同上见。舟车劳顿，照例是品鉴一下，润润嗓子。去监察司报的信，我不明白将军的意思。非要逼我对你用点手段，你才敢说真话？是我做的，那又如何？等我们赢了，我会把欠你的都还给你。已经做好赴死的决心了。你为什么不事先告诉我？夫人她怀孕了。一个红心出墙的贱人！王爷息怒。只要阙夫人在我们手里，何恐云幻不会交出一拳？云幻，把他送进去。看着他喝下去。你可以假装说话不必讲。我腹中的孩子虽然不是木耳，就不该。